ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு என் அலகையிலும் நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு கட்லெட் ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ கட்லெட் செம்ம சூப்பராக பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருக்குமே நான் பிடிச்சிருக்கேன் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லின் ஆன் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணால் தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவையும் பார்க்கலாம் நான் சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை நான் எடுத்து காட்டுவாங்க இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெந்துருக்கு இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா மசிச்சுக்குவோம் இதை அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தானது சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலந்து ஸ்வீட் காரம் கலந்து கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுட்டு நல்லா அதை பெசஞ்சு போவோம் அதை நம்ம மசிச்சிடலாம் நீங்கள் கரண்டி வச்சு மசித்தாலும் சரி இல்லை கையிலே கூட நம்ம மசித்து எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா அது நல்லா வெந்துட்ருக்கோம் அது ஃபுல்லாக அது இப்போ இது வந்தாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்துப்போம் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு போட்டுப்போம் பொடியாக கட் பண்ணது பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி சேர்த்துருப்போம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துப்போம் சீரகம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துப்போம் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு காண்டி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு கால ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இதுக்கு சுவைக்கு உப்பு எவ்வளோ தேவையா சுவைக்கு உப்பு போட்டுட்டோம் கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துப்போம் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா இதை பெசஞ்சிக்கலாம் ரெண்டே ஸ்பூன் அரிசி மாவு போதும் நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் பெசஞ்சிட்டு நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொஞ்சமாக எலுமிச்சி பழம் பிழிஞ்சு விட்டுப்போம் அது டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போட்டு பெசஞ்சிட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம வட்டவட்டமாக வந்து கட்லெட் எப்படி செய்யணுமோ அந்த சைஸில் நம்ம வந்து எல்லாமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஷேப் நீங்கள் எந்த ஒரு ஷேப்பர் வச்சுருந்து கூட நீங்கள் ஷேப் பண்ணிவிட்டு கூட வச்சுக்கலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் நான் எல்லாமே ரவுண்ட் ஷேப் தான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணாலும் நம்ம ஷேப் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தோசை தவா வச்சுக்கிறேன் நான் நான் வானிலையில் கூட பறிக்கல கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதை வச்சிடலாம் இதை வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வரைக்கும் ஒரு பொருள் வர வரைக்கும் முற முறன் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் வெந்த ஒன்றே திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் நம்மளோட ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ கட்லெட் இந்த சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கட்லெட் ரெடி ஆகிடும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கலராக வரணும் இன்னும் கூட கலர் வரணும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்து நம்ம எடுத்துடலாம் செம்ம டேஸ்ட்டான டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் செம்மையே இப்படி கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டான கலர்ஃபுல்லான ஸ்வீட் க பொட்டாட்டோட கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தானது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்பவும் ஹெல்த்தானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஈஸியானது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இதுக்கு அதிகமான டைம் தான் இந்த கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் உங்கள் ஃப